Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, la doctora Gloria Abad, tu dermatóloga de confianza. Hoy vamos a completar el tratamiento de aquel vídeo que hicimos de caída de cabello, ¿cómo sabré si me quedaré calvo? Hoy vamos a hablar del tratamiento. Haciendo este tratamiento realmente no vas a quedar calvo, sobre todo si detienes la caída a tiempo. Como hablamos en el vídeo anterior, un factor fundamental es la edad del comienzo del tratamiento. Cuando ya te han diagnosticado una alopecia androgenética, es fundamental hacer un tratamiento con finasteride. El finasteride es un compuesto que fue descubierto en el tratamiento contra la hiperplasia prostática benigna. Es un tratamiento en general para la próstata. Se descubrió en los señores mayores que tenían la próstata aumentada de tamaño y que este medicamento, como era un antiandrógeno, es decir, contrarrestaba la hormona masculina, reducía el tamaño de la próstata. ¿Pero qué tiene esto que ver con el pelo? Pues bien, descubrieron que estos señores al tomar el finasteride 5 miligramos al día tenían un pelo impresionante, les aumentaba la cantidad de pelo y tenían un pelo muy bonito. Así, estudiándolo, se determinó que un miligramo de finasteride al día actuaba favorablemente en el folículo piloso, pero no producía ningún efecto secundario antiandrógeno. Antiandrógeno significa contrario o que contrarresta las hormonas masculinas. Claro, tú me preguntarás, ¿cómo un chico de 16, 17 años va a tomar una pastilla que le contrarreste las hormonas? Nadie lo querría tomar, por supuesto, es una edad donde las hormonas juegan un papel fundamental. Pues se puede tomar porque a esa dosis, es decir, un miligramo al día, no produce ningún efecto sobre las hormonas, no las contrarresta, la persona puede seguir haciendo una vida totalmente normal e inclusive en el futuro puede engendrar hijos sin problemas tomando este tipo de tratamiento, finasteride. Si te lo han diagnosticado tienes que ir a tu dermatólogo porque es él quien lo puede recetar, previamente te pedirá una analítica de sangre para determinar un parámetro de la próstata que es fundamental detectarlo o analizarlo antes de comenzar el tratamiento con finasteride. Si tú empiezas este tratamiento en cuanto te lo detectan a los 17, a los 20 años, entonces no te quedarás calvo. Se puede mantener una buena densidad capilar e inclusive aquello que se había miniaturizado, es decir, hay pelo que con el correr del tiempo y por efecto de esa genética que tienes, se vuelve como pelucilla, como un pelo muy finito. El finasteride es capaz de revertir ese proceso en un inicio y ese pelo que se había transformado en pelucilla, transformarlo en pelo terminal, pelo grueso. Es por eso que los pacientes al año de empezar el tratamiento con pastillas ya se notan visualmente una mayor cantidad de cabello. También el dermatólogo te recomendará vitaminas y una loción para friccionar. Las vitaminas son aminoácidos. Aminoácidos son pequeñas porciones de proteínas que forman parte o que alimentan la queratina del pelo. Entonces, estos complejos de vitaminas tienen estos aminoácidos, cistina, metionina, taurina, muchos aminoácidos y también tienen vitaminas de todo tipo pero sobre todo del complejo B. El dermatólogo te mandará una loción para friccionar. Esta loción fundamentalmente tiene minoxidil a diferentes concentraciones. Las más habituales son al 5% en el hombre y también puede tener finasteride tópico. Es decir, que además de tomarlo, se puede aplicar tópicamente. Algunos compuestos también tienen ácido retinoico que sirve para aumentar la absorción del minoxidil y otros 
compuestos que se pueden agregar a la fórmula como también aminoácidos, pantotenato de calcio, biotina, etc. El tratamiento adecuado para las alopecias androgenéticas masculinas consiste en finasteride, complejos vitamínicos y loción de minoxidil, minoxidil o agregados. ¿Estás haciendo algún tratamiento para caída de cabello? ¿Estás preocupado? Me gustaría que me dejes en los comentarios si esta es tu experiencia, si has oído hablar ya del finasteride, si alguien te ha comentado algo acerca de esto, si tienes dudas acerca del minoxidil. Todo esto lo puedes dejar en los comentarios y recuerda de suscribirte a mi canal si te ha parecido práctico y útil y compartirlo con todos los conocidos que sepas que están preocupados por su cabello o que les interesan los temas de piel. Y también que le des a la campanita para que YouTube te avise cuando publico nuevos vídeos. Muchas gracias.